Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rufdila Dari kelas A1 Teknik Informatika Dengan MPM 2113211086 Saya di sini ditemani oleh teman saya Yaitu ada Aimel Aimarlina dan Juliana Oktaviani Yang akan menjelaskan atau mempresentasikan deterministik finite automata atau yang disingkat TFA. Uh, di sini saya akan mem- membacakan pengertiannya dulu. Uh, DFA biasa dikenal sebagai deterministik finite acceptor, deterministik finite state machine atau D- DFSM. atau deterministik finite state automaton atau DFSA. Nah, untuk pengertiannya DFA merupakan teori DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string. dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan uh, untuk pengertiannya mungkin seperti itu dan untuk selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Juliana selanjutnya di sini ada tapel DFA yang pertama ada Q adalah himpunan set berhingga yang disebut dengan himpunan state yang kedua ada sigma adalah himpunan berhingga alfabet dari simbol Yang ketiga adalah fungsi transisi, merupakan fungsi yang mengambil states dan alfabet input sebagai argumen dan menghasilkan sebuah state. Yang keempat ada S atau star, adalah states awal. Dan yang terakhir adalah F atau finish, adalah states akhir. Nah selanjutnya di sini ada contoh gambar DFA, yang dimana di sini ada lima state, yang pertama ada A, yang kedua ada B, C, D, dan E. Dan himpunan inputnya di sini ada 0, 1, dan 2. Setarnya dimulai dari B dan finishnya di C. Yang pertama, B diberi input 0 maka menghasilkan C. Dan C diberi input 1 akan menghasilkan D. D diberi input 2 akan menghasilkan tetap jadi D. D diberi input 1 menghasilkan E. Dan E diberi input 1 dan 2, maka menghasilkan B. Selanjutnya, ini contoh kodingan dari DFA ya. Kita bisa lihat di sini, bahwasanya di sini ada materi-materi atau yang pernah kita dipelajari waktu semester-semester lalu, yang dimana ini kita ngoding agar menjadi hasilnya yang berhasil. yang bisa dibaca oleh sistem. Nah ini kalau misalnya diberhasil itu kita masukin angka ya satu dua atau tiga yang transisi diterimanya tuh ada accepted. Nah, kalau misalnya kita masukkan transisi tapi kita masukkan transisinya itu bukan angka atau berupa huruf. Uh, jatuhnya nanti transisinya bakal ditolak atau rejected uh, begitu penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh